。那是一个兵荒马乱的年代。那一年，我九岁，和额娘一起随阿玛进京赴任。谁料在半路上，我遭遇了生命中第一次劫难。撤！撤！撤！撤！撤！宣统皇帝继位，凭什么？把我们从上海调到京城去啊！不管怎么说，我们也是皇亲，总得为大清的中兴出点力吧。哎，我不想去，我还是喜欢待在江南，待在自己的宅子里。这这这这！这，这，这，阿玛，外面有土匪！啊，土匪！这这这这这！这这这这！别什么，翡翠屏风拿来！皇亲，你们敢讲啊？不怕灭门之灾呀？讲的就是你们皇亲，不交出来，杀你们全家！你要干什么？我杀你们！别别别！都骗子敢咬老子，老子让你变成白菜帮子，你信不信？灭我！灭我！灭我！灭我！灭我！灭我！我！哎呀，灭我！灭我！飞雪屏风可是老佛爷送给我们的镇宅之宝啊！如果丢了，那是要杀头的。飞雪屏风没有丢，我早就给他换了，他们拿的是假的。啊！可是我们的女儿丢了呀，玉婉！哎呀，你们还愣着干什么？赶紧回上海报官呐！快去！放开我！放开我！我被人贩子带进了破庙。这么多年过去了，我仍然记得那两个被鞭子抽打的小乞丐的眼神，无垠的恐惧中透着绝望。明天上街去给我讨钱去，上什么街？上什么街？他们家人正玩命找他呢，让衙门的人找到了，咱都麻烦。老子欠了一屁股的债，早就穷疯了。保姆娘娘跟前的金童玉女，落到这儿也得给我挣钱。大家过来。像个官家小姐，放开我！哎，买卖其人可是要惹麻烦的，哎，是不是再便宜点啊？这
，小丫头片子，还敢冒充皇亲国戚？你亲爹娘亲手把你卖给我的。马伯子，晚上把他扔到窑子里去，他就老实了。我爹娘不会卖我，我娘性也坏蛋了，是当时下落的堂妹。哎呦呵，哎，快点，还咬人呢你。小心点！你来干什么？滚回去！打孩子呢？别掺和我的事儿啊！爹，爹，别再干伤天害理的事了！你走开！走开！走开！走开！你他妈还欠了我兄弟的大盐钱呢！啊！赶紧把这事儿了吧！要不然，我把你老婆、孩子绑在一块儿卖了。就是，没人管。走开！爹，他是真的，他这是从大学生的女儿。走开！这有报纸，你看这有报纸，这你看，还打孩子。来，我给你念。爱女童家玉婉于两日前被土匪绑走，若有善心人士找回，定当重金酬谢。童家红氏，胡爱买就是童家红氏。孩子，你果然是拐卖官宦家的小姐啊！让官府知道了，会杀头的。那玩意儿说的话也能信？老子说的话比报纸还管用呢！滚一边去，不然老子现在就打死你！我爹，我就是不让你把他卖到窑子去。衙门差役就在前门街上，你们要是不放他，我就去报官。衙门算个屁呀、啊！我看你们他妈谁敢去报官，我弄死谁！报官是吧？你报官，你报官，查。小子吃了雄心豹子胆，敢报官？有能耐拿你的命换他的命！快跑！哪儿跑？哎哎哎！大哥大哥，这是我唯一的儿子，你你饶了他吧！我饶了他，他不饶我，他还要报官呢！不不不，小子，不敢！别说拿命，就拿你这根手指头。舍得吗？不不不不，有血性，我就放了他。不不不。
，我会替我爹娘还清所有的债的，不许你为难他们。儿子。就是这儿啊！嗯，来，大哥哥，这就是我家了。你家？嗯，我我就送你到这儿吧，回家吧。大哥哥，你别走，我让我阿玛谢你，真的。你没事，你回去吧，没事。你留下吧，大哥哥，你别走。玉婉，额娘这些天都吓死了，你终于回来了。我没事了，阿玛额娘，我差点被人卖了，是大哥哥送我回来的。啊，这位少侠，谢谢你救了我女儿。啊，其实是我娘让我救她的，都是因为我爹，我爹做了些错事。你爹就是绑架我女儿的土匪？他不是，他不是，但是，嗯，他对不起你们女儿。我在此替我爹给你们道歉了。一句道歉，怎能抵过我女儿连日遭受的苦难？我同谋因此，还贻误了上任，贻误了前程。你们这些刁民，真不知道死活。阿玛，是大哥哥剁了自己的手指才救了我的。罢了罢了罢了罢了，不管怎么说，我童某也是皇亲国戚。哼，既然我女儿回来了，我也就不跟你们这些刁民计较了。这是一百两银票，你拿去吧，赶紧离开这儿。你们，你们太欺负人了。哟，好小子。有骨气呀、啊！哼，有骨气，你就别弯腰捡这个钱。周明昌，你欠我兄弟的钱，今晚还不了的话，我弄死你全家！我会替我爹娘还清所有的债的，不许你为难他们。如果有一天，你爹能还清高利贷，不再赌钱抽大烟，娘愿意承受二十年。这张银票，就是试金石。你既接受了接来之石，可见你也是个毫无骨气、贪图小利之人。这一百两银票，就当我买你一根手指。你走吧。希望你能忘记这几天受的委屈。大哥哥，别走！玉婉，别走！玉婉，别走！别走！大哥哥，别走！玉婉，他是坏人，让他走。回去啊，乖，走。听阿妈说，你们不是一路人，以后永远不要再见他。走，跟我回去。走，走，回去啊，回去，乖啊。别走吧，玉婉。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走走吧，玉婉。
我是被拐来的，我是离家大少爷李少峰。怎么觉得这个人不太像小峰啊？才五年没见，变化不会这么大呀！废话，我说是就是，你生不出一个儿子，就嫉妒白姨娘，还编排他不是小峰，你想让我们离家绝后吗？去，给我叫几个人，等少峰洗完澡以后，去端了那个王八窝。完了，一个死了，一个跑了，你和老子拿什么赚钱抽大烟呢？老爷都这个时候了，你还想着抽大烟的事儿
，我儿子断了手指，你还欠了一屁股高利贷，这日子将来可怎么过呀？我我,我走石头，开门，开门，开门，开门，开门，开门，不得了了，一定是我的对头找上门来了。老王，快跑啊！老爷，你别管我了，你快走吧。我这辈子没惹过谁，不会有什么事的。找到儿子，好好照顾他。快走啊！走啊你！快走！开门！开门！走！我们开门！快点！快门！开门！快开门！快门！打开！开门！快打开！开门！开门！快开门！开门！开门！开门！打开！开门！打开！开门！坐好！开门！哎，过来！你们干什么？给我搜！是是。来呀！没人，没人。说，你男人到哪儿去了？我不知道。给我打！往死里打！不要打周大娘，周大娘是好人。儿子，别怕，有爹在。给我打！干什么的？我跟他一伙的吧？啊，不是，不是，我是来要账的，跑得了和尚跑不了庙。这个臭婆娘也不是什么好人，我踢死，我踢死你臭婆娘！气死！气死！我气死！老爷，他没气了。这么不劲的，儿子，我们走，走。
会，他爹会啊。有钱人都恨心肠，一定是他说出了咱们的藏身之处，他爹派来了打手啊。阿莫，爹，爹，是我害了你。十年后，大清朝已经土崩瓦解，取而代之的是军阀割据的混乱局面。那一年，我十九岁。深受五四精神的影响，身在保守的圣约翰画院，心却响应着墙外的自由。我知道外面到处都在游行示威，男生我不管，但你们女生，一个都不能出去。你们的出路就是要做一个名门望族的少奶奶，绘画只是人生中的点缀。你们要补的课，就是我们中国传统的德言工容。校长，同一晚，你有什么话要说？校长，我对富德女工很有心得。昨天忙了一个晚上，做了一只彩绘风筝。果然是出身皇族的大家闺秀。玉婉，给同学们展示一下。是。雪梅。上街去争取自由，去法国勤工俭学。玉婉，别闹了，别忘了你高贵的身份。身份只属于过去，我要的是美好的未来。同学们，为了自由和梦想，冲啊！有个勤工俭学的机会，去金夫人展示会当讲解员，你去吗？当然。十年后，周廷琛已经是铁腕将军沈之佩手下第一冷血杀手。我在一场大病后忘记了那场童年的记忆，在他心中，却刻骨铭心的装着对我们童家的仇恨。黑鹰，金夫人展示会马上就要开始了。知道了
上军到。今天晚上是属于您的，上海滩的新主人，最风雅的英雄。九纹沈将军有一位黑鹰杀手，情报锄奸，出神入化。啊，就是这位吧。欢迎你。我从来不与人握手。啊啊！沈将军，客人都等急了，我们快进去吧。行那时候，杜允堂在我眼中，就是一个自以为是的花花公子。其实我和诗人一样看走了眼。多年以后，我才读懂这个人内心的城府和担当。刺客在控制之中，干得漂亮。谁派你来的？受谁的指使？你要是不说话，那你这张漂亮脸蛋儿可就……为父报仇，死而无憾。谁是你父亲？七镇十三营，闵德仁。十年前，沈支配亲手杀了他太精彩了！没想到黑鹰也会玩欲擒故纵。刚才那个女杀手，跟你有什么关系？你自己想想吧。你是担心金夫人利用刺杀事件，栽赃陷害华商商会会长杜瑞达，而你，就是杜瑞达的儿子杜允堂，没错吧？我希望沈将军
，能秉公处理华生洋商之争，不做洋人的傀儡。沈将军从来都不看别人的脸色。好啊，哎，还有件事情要提醒你，金屋今晚也许还会有杀手出现，自己小心点。嗯，我要你来提醒，早就死过十回了。果然是沈将军底下的第一冷血杀手。你没见过至亲骨肉死在你面前，你懂得什么叫冷血热血？绝代双臂展示现在开始。圣约翰花园的彩礼，来为玉璧做讲解。哦，这是一块汉代和田玉璧，它不像瓷器五谷易碎，木雕蠢笨愚钝，字画真艳难辨，在汉代已属稀罕之物，今夕何夕，绝世珍宝，重现人间。不知哪位有缘人能够拥有它？拍卖开始。沈将军，你喜欢这块无比珍贵的玉璧吗？偌大一个上海滩已经在我脚下，区区一块玉璧，不值一提。不过天下皆知沈某爱财，希望接下来的才艺展示，二十六万，千万别让我失望。少女年方十八，三个月前刚刚获得布达佩斯青年弦乐比赛金奖。更为难得的是，她白璧无瑕，清纯如水。十岁起就被我封闭在闺房，专心练琴。她就是报纸连篇累牍宣传的天才音乐少女。我的养女。清平，接下来，清平小姐将会中断学业，留在上海，为更多欣赏大提琴艺术的伯乐献艺。清平小姐，清平小姐，你不肯中断学业的太可惜了，我会想办法帮你。我也想借此机会寻觅知音，你不必为我担心。多心，请回吧。可是这样，你真能找到知音吗？我出一百万，资助他继续求学，完成梦想。杜公子，对不起，清平不需要。他只需要一个保护他、宠爱他的男人，沈之佩将军。
根本不懂艺术。沈将军，你是纵横天下的盖世英雄，你怎么能坐视一位艺术天才被中断学业、葬送天父呢？这位小姐，金屋轮不到你说话。蔷薇，派人把清平送到将军府去。不行，不行。想办法救救他吧，你看他好可怜。他长得多么像我死去的妻子。能放开我，雪梅，我保护这个女学生。把枪放下！把枪放下！